はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに見えているのはパリのノートルダム大聖堂でございますそしてねセヌ川も少し見えていると思いますが今ね私がいるのはパリの左岸でございますそう今回はこの左岸カルチェラタンの教会巡りを皆さんと一緒にしていきたいと思いますそれでは早速行きましょうはいということで今この私の目の前に見えているのがセーヌ川の岸にいますね今この道路の向こうがセーヌ川が流れていて、えー、私たちはねその左岸にいるということですそしてここに見えてくるのがノートルダム大聖堂ですねそしてこのままぐるーっと流していくとここに道の名前が見えてきますケ・サンミッシェルというところにいてそしてここが地下鉄というかねあの郊外鉄道というんですけども RERB 線の入り口になっていますサンミッシェルノートルダムっていうところですねはいそしてねこのグザビエプリガっていう裏道これもねあとで通っていこうと思うんですが違うね裏道を紹介したいと思いますほらこんな風にしてノートルダムが今目の前に見えていますよこの辺はね、えー、お土産屋さん通りになっていて普段だったらね非常に賑わっているところですさあこれから見ていただく裏道というところはですね実はパリの中でも最も狭い道と言われているところなんですよはいこちらでございますうんなんか<笑>すごい狭いところ出てきたでしょこのねまた名前が面白いんですよこのねフ・ジュシャキペーシュという名前なんですねこのね上にはインベーダーがあったりあとはこの下にねグレゴって言って自分の顔をペタッと壁に貼っているストリートアートなんかもあるんだけどもはいこのねシャキペッシュという通りでございますシャっていうのは猫ちゃんのことキペッシュというのは釣りをするっていう意味なんだけどもここはねもともとセーヌ川で獲れたお魚を売るような魚屋さんがあったそうですその魚屋さんの亭主の黒猫がいてその黒猫がねその店の魚を取るのがうまかった<笑>釣るのがうまかったということで、えー、釣りをする猫ちゃん通りというふうに言われているんですねはいそんな裏道からスタートしましょうでは行きましょう今回も左岸のカルジェラタン教会巡り裏道散歩のスタートですさあそしてねこれを抜けていくとこんな道に出ましたフ・ドゥ・ウシェットっていう道でございますここはねレストランがずらーっと並んでいるところなんですけどもまあねちょっと、えー、まあ寂しいかな今の時期はねそしてねえー、っと本日は1月6日2021年ですよ、えー、1月6日の水曜日でございますまだね午前中なんですよちょうど今11時になったところはい、えー、この道を行きましょうまたねここもレストラン通りになっていますよそしてここの道が先ほど見たはい、ルグザビエプリバ通りさあこの道を行きましょうレストランがね、えー、ほ,んとほとんど閉まってしまっている状況ですがここもね非常に古い道ですよ、うん、そしてここにはぎっしりとレストランが、まあ、並んでいるっていうようなところですねここはね観光客もすごい多いところなので普段だったらねあのー、もう観光客を取り合いしているんですよね、店の,、ね、その店員さんとか店,店主っていうのがこの窓の前に立って、ドアの前に立って、それであの客引きをしてるんだよね、この辺は。<笑>食べてきな、うちおいしいよとか言ってね、どっから来たのとか言って,てであの、ちょっとね、なんかその客引きが逆に怖くて。逆に入りづらいというそういうところでもあるんですが、まあ、このレストランとかねすごい古そうですよねレストランルラタンと書いてありますラタンというのはラテン語っていう意味さあそしてねこの違う通りに入ってきましたフ・サンセブラン通りでございますそしてこのフ・サンセブラン通りを左に曲がろうとするともうねこういうふうに教会が見えてくるんですよサンセブラン教会ですボンジューはい<笑>今ケバブ屋さんがボンジュって挨拶してくれました。あそこのケバブはねいつも開いてるんですよね。私もここ何回も,もう下見してるんですけど、その下見のために結構食べてます。だからもう仲良くなったって感じなんですけど、はい、えー、このねサンセブラン教会が見えてきました。そしてねこの塔、13世紀の塔ですよ。はい、ちょっとねこの塔の下まで行きましょうか。
そうするとこのフルサンセブランと書いてあってここのね入り口がありますこの入り口19世紀まで作られていた入場門だったんですが今では閉じられていますそしてここにいるのがサンマルタンという聖人ですねちょっとズームしてみましょう馬に乗っているのが聖マフさんといってサンマルタンという聖人です彼はね自分のマントを半分に切って貧しい人に分け与えたということで、まあ、有名なんですねですから自分のね今マントを切っているところがこのように表現されていますさあそれではね教会の中早速入っていきましょう空いてるかなもしね空いてなかったりもうミサをやっていたらちょっとねそのまま外観だけっていう感じになりますけどもなんでね、えー今回、教会巡りをしようと思ったかというのはちょっとね、おいおい話していきたいんですけども、今、入場門のところ、これ、13世紀に作られたポクタイユ、そして上がこのとんがってるアーチ、これ、ゴシック様式でしたよね、ステンドガラス,グラスが見えてきて、そしてその上にも大きなバラ窓が見えています。あまあ、バラ窓っていうのかな、短パンっていうのかな、この三角形の部分、そしてこの装飾がメラメラっと今、中央に入ってますけど、炎のようになってるでしょ。ちょっとズームしてみようか。そうここ、炎のようになっているゴシックの様式。これはね、15世紀の後半に作られたフランボワイアン形式といって、炎のゴシック様式というふうに言います。さあ、教会の中入っていきましょう。サンセブラン教会です。中央のね、祭壇のところに、出身のところに来ました。ステンドグラスが美しい。そして、この天井、傘の骨のようになっているので、これがいわゆるゴシック様式と言われているものです。さあ、教会にね、ただいま入ってきたのは、実は理由がありまして、このクリスマスの時期から、教会では、フランス語ではクレッシュというんですけども、イエスがね生まれた時の人形をこういうふうに箱庭のようにして作るっていうのがあるんですねこれを見に実は教会を今私たちは回ろうとしてるんですさあ見えますか正面にいるのがマリア様ですねマリア様の膝の上には赤ちゃんそう救世主イエスがいますね囲むようにして右にはロバそっか、右にはロバ、左には牛がいます。ここに座ってるのはマリアの旦那のヨセフでしょうね。そして手前には羊がいます。そしてね、ここに何かターバンのようなものをつけた男性がね、何かを持ってきています。そしてこちらにもね、何かちょっとズームしてみようか。お土産のようなものを持ってひさまずいてるでしょう。そしてここにもなんかこんなものを持ってる人がいますよ。そしてここにはラクダがいるそうこの人たちはねイエスが生まれた救世主だっていうことを知って、えー、イエスのことをね見に来たそしてプレゼントをあげに来た同胞の三賢者とか三王者と言われている人たちなんです彼らはねなんでイエスが生まれたって分かったかというとほらここに星があるでしょうこの星が救世者が生まれたっていうことを知らせたんですね彼ら知識人なのでそれが分かってイエスに今会いに来たという場面が描かれていますちなみにね羊飼いたちが何でここにいるかというとイエスが生まれた時にですねこういうふうに天使様が現れて彼らにお告げをしたから羊飼いたちもいるというそういうねことになっているんですこのような、えー、クリスマスの時期にはね教会にこのようなクレッシュというね人形を飾ってお祝いをするという風習がフランスにはあるんですねではね教会ぐるっとちょっと回っていきましょうこちらの教会はゴシック様式でございましてこのねちょうど祭壇の後ろにあるこの屋根が素晴らしいんですよすごいでしょこの数字というかこんな感じすごいね複雑にこういうふうになってるんですよまあねこれはもともとは天井を支えるための筋だったんですけどもゴシックの後期になってくるとまさにフランボワイオン様式になってくるとこのね天井を支えるだけではなくて天井を装飾するというそういう意識の方が強くなっていったんですねそしてねここはちょうど
真ん中にあるんですが何かこれ森の中に入って木を上に見上げてるようになってますよねそしてこのね中心の柱よーく見てみるとほらここねじられてるんですねこのようなねねじられた柱っていうのもゴシック様式の後期に出てくる様式なんです真ん中のね他の柱はこうやってねじられていないんだけども真ん中の柱だけねじられているのでちょっとねこの森の真ん中に立つ木っていう感じがしますよねですからこれは創世紀の中に出てきた、えー、アダムとイブの知恵の実、えー、を食べたねその知恵の木を象徴しているようにも見えますよねはいそして今祭壇の真後ろに行きました素晴らしいね十字架の向こう側にある今ねちょうど正面にありましたけどパイプオルガンがありますあれはね18世紀に作られたパイプオルガンですさあこんな教会ですが、まあ、非常にねモダンなステンドグラスですねこのね1階部分のステンドグラスは結構モダンな作りになっているんですけども2階部分のステンドグラスというのは15世紀、えーなどに作られた非常にね歴史のあるステンドグラスなのでちょっとねお見せしたいと思いますはい上ですねこの上のステンドグラスあ美しいな上のステンドグラスはねこれは15世紀に作られたステンドグラスというふうに言われているんですよちょっとねそれしてみようかこうやっても光り輝くようなステンドグラスでございますはいこんな感じでね素晴らしい教会でしたそれではね外に出ていきましょうはいということでねいやー素晴らしい教会でしたね、えー、ちょっとねもうちょっと進んだ時に教会振り返りましょう美しい教会ですよ本当にねこの辺でいいかなはいこの教会でございましたサンセブラン教会ね本当に裏道入ったらすぐに出てくるようなねちょっとびっくりするような教会でしょうん、こういうふうにね中世の時代においてはもう本当に家と教会がぴったりとくっつくように建てられていたんですよね今ね私たちが歩いているのはここフ・デ・プレッツ・サンセルバン、うん、サンセルバンの神父さん通りっていうかなそして壁の正面にはこんなストリートアートが見えてきましたこの人がね最近パンテオンに祀られることになったモーリス・ジュヌボアという人でもともとは、ね、非常に優秀な学生、まあ、あの学者だったんですが彼は、ね、その後第一次世界大戦に参戦して、えー、そこで,です、ね、非常に地獄のような体験をしました同僚たちは地獄のような中で亡くなっていき彼も、ね、負傷して確か左手が動かなくなってしまったんじゃないかな今、右手に見えているのはこれ学校ですね。はい、もともとは女子校女子の小学校だったところですで彼はですねその自分の第一次世界大戦でした体験をですね、えー、本に書きましたその本が、まあ、フランスではずっと読み継がれていて、えー、去年の千、えー、2020年の11月かそこにねマクロン大,大統領が彼をパンテオンに入れるということを決定いたしましたこのようにしてね彼の名前とそして彼の第一次世界大戦の体験それが、まあ、永遠とね、まあ、フランスの中で語り継がれるようになっていたっていうことですねはい今ねこの公園を通っているんですけども、えー、このね公園の隣から、えー、かつてね教会の回廊だったところが見えますここですねはいこう見ると教会に付属していた、まあ、回廊ですね実はねここもとここはもともと墓地だったところなんです共同墓地なんかがありましてこのね、えー、大きな穴の中に、まあ、あ遺体をね埋め,埋めていたんです
でその遺体がね、えー、たくさんになってくると今これ周りに見えているこのような建物ここにね骨を積んでいたというね<笑>そんな場所なんですよねはい正面がクロワートルというお店ですクロワートルというのは回廊ということね今今さっき私たち回廊を見たでしょだからここがクロワートルっていう名前になっているんですねはい三尺通りですもうねずっとまっすぐ行くとパリの南の方に行けますサンチアゴでコンポステーラの巡礼路で歩いたところでもありますよねそして私たちはその反対側に行きましょう反対側に行くとこのまま回すぐ行くとセーヌ川にぶつかりますそしてそのセーヌ川にかかっている橋がですねプチポンと言いますですから今ね私たちが歩いている道が三尺通りというねところなんだけどもこのままもうちょっと今ね目の前に交差点というか車が止まっていますよね今正面この交差点から向こう側が三尺通りではなくてプチポン通りに変わります例えばねこれ向こう側私たちここ曲がるんだけどもちょっとズームしますよここフル三尺って書いてあるでしょでここ一番地だからここから三尺通りが始まります一方ね同じ道なんだけどもはいここですここに来るとプチポン通りになってるでしょだからここからね道が変わっているっていうことなんですよはいこのまままっすぐとセーヌ川ということでした私たちはねこちら側の道を渡っていきましょう渡っちゃおうか<笑>はいこちらですガランド通りというところを渡っていきますそうすると目の前にねまた教会が見えてきましたよ非常に古い教会ですパリの中でも最も古い教会と言われるんですが一応ねここのもうちょっとずらしたところにノートルダム大聖堂ああ一番ね冒頭でもノートルダム大聖堂見えていましたけどもノートルダム大聖堂のすぐ近くにこのね、えー、サンジュリアン・ル・ポーボーという教会がありますさあここどうだろう入れるかな結構ね閉まってることが多いんですけどちょっと空いてそうですもしねミサとかやってたらあのもともと録画したものをちょっとつけるかもしれませんさあサンジュリアン・ポーボル入っていきましょうここでもねクレッシュがあるかもしれないすごいクレッシュがありますよここにこんな感じで機械仕掛けになってますこれね生の植物本物の植物やってるからすごいいい香りがしますここには何か八百屋,屋さんのようなものがあってここは何だ卵屋さんだからここに三賢者たちがイエスのもとに向かっていますよそしてここは町になってるんだここはなんか行商屋さんあ、向こうには暖炉が見えているここは、はあ、暖炉があるのは鍛冶屋ですねそしてここにあ、これを何に羊毛を飼ってますよこの上は洗濯をしていてで、あ,あ、ここにおばちゃんがこれ旦那さんのお,お,お嫁さんなのかなあなたご飯よみたいなのをろしてますねそしてこちらには釣りをしてるんだなあ釣りしてほら釣れてるじゃんここ面白いほら魚釣れてますよほらピョーンとそして
風車が回っていてイエスはこのねちょうど真ん中にいるんでしょうあほら羊飼いが訪ねに来てるじゃないですかそしてここの家にはマリアとユーザフとそしてイエス様がいらっしゃいましたねそしてこの上にも街が広がっていてでこの上にも羊飼いたちがいますね羊をこうやって抱えているこのねもともと羊飼いっていうのは、えー、迷える羊を、えー、群れに連れてくるというのは救世主イエス・キリストの、えー、何例えでもあるので、まあ、こういうね姿をしているんでしょういやー面白いなーここにもなんかあるなうんいやもうずっと見ていたいたいっていう感じですけども素晴らしいクレッシュがありましたサンジュリアン・ポーバルというねところの教会でした今ちょうど今日まさにエピファニーなのでその準備をされているって感じですねここはね12世紀の建築なので見てくださいアーチがこのようにとんがってないでしょうロマネスク様式ですよこっちもねすごい分厚い壁になっているのが分かると思いますさあちょっとね邪魔にならないように教会出ましょうはい素晴らしかったねいや感動したなはい、正面にね見えているのが先ほどのサンセブラン教会ですそしてここのねサンジュリアン教会というところは実はね半分壊れているんですよこういうふうにもともとねこういうふうに、えー、ずっとこの先にも続いていたんですよねそしてここでねここがもともとの正面だったんでしょうトラベと言いますけどもこれの柱と柱の間2つのトラベ分、えー、縮、えー、小さくしてしまったんですね。何だったっけな、えー、とフランス革命だったっけな、まあ、つまりこの教会が壊れたときにほらここねまだ残ってるでしょ教会の柱が直そうとしたんだけどもすべて、ね、直すお金がなかったのでこの教会を縮めて、えー、この新たにファッサードを作ったということなんですね、はい、こちらのファッサード縮めたときに作ったので少し、ね、ここだけ様式が違いますよね、えー、柱みたいなのが立っているこのルネサンス様式っていうのかなうんはい、こういう教会でございましたここはね、えー、ギリシャ正教の教会に今ではなっていますさあそしてここにね井戸のようなものがありますこれ実はねローマ時代の井戸だって言われてるんですよねローマ時代ですからその紀元後2世紀とか3世紀だと思いますけども、はい、そしてここはねローマ時代のその敷石道の石の一部だっていうふうに言われているんですこんなね非常に歴史のある教会でございましたさあそれではねこのまま先に進んでいきましょう最先いいな<笑>皆さんねすごいついてる私ねここ何回も下見に来てるんだけどもあのー、いっつもね閉まってんですよ<笑>うんちょっと今自分の中でも感動してます素晴らしいついてるって感じだな、うん、さあ,あの引き続きねこのふえー、グランドっていうところをあガランドっていうところね行きましょうここもね古い道なんですよすごい古い道、えー、中世というかねもうこれガロロマンといってもうローマ時代からあるあの道だっていうふうに言われていますですからね周りにある家もすごい古いでしょこんなね、えー、今日は古い道っていうのを選びながらね、えー、教会巡りしていきますよはいいやー素晴らしいねそうすると目の前にシネマと書いてあるでしょシネマっていうのは映画館のことですこういうふうにね、えー、とここは名画座だと思いますけども結構ね名画座なんてものがパリの中にはまだ残っているんですよねそしてこの映画館なんですがここね見てほしいんですよここここここれもねすごい古い彫刻が一部だけ残っていてあのー左にね家があってでボートがあって2人がウォートを漕いでいて真ん中に五光が差している人物おそらくイエス・キリストなんじゃないかなと思いますけどその、ねえー、人が川の上に、え
ボートが川の上に浮いているってそういう彫刻になっているんですがこれねサンジュリアン・ポーブルのまさにこれジュリアンじゃないかっていうふうに言われているんですジュリアンはね、まあ、川の近くに住んでいたっていう伝説があるので、まああいうね川の近くでボートを乗ってるっていう姿で表現されたのかもしれませんね、うん、でもしかしたらその川セーヌ川だったのかもしれないよね。<笑>はいえー、ということでね今ね、えー、こんな道に出てきましたよさあ道の名前を見てみましょうフードフアーっていうね名前が書いてありますこのフアーっていうのはこれ星草のことのようですねこのまま私たちが今見てる方向に行くとこれセーヌ川に行きますセーヌ川からまあ,あ持ってこられた星草なんかがこの辺に積んであったからと言われているんですねそしてここの辺はね星草がいっぱい積まれていたところでまさにパリの大学の発祥の地とも言われているんですよまあ、まずね大学っていうのはあのー、もともと校舎があったわけではなくて、えー、もともとはねパリのまあ司教座っていうところで学校があってそこで、えー、その教会が決めた学問しかやっちゃいけないっていうのになっていましたそこでねも,うもっと自由に学問をやりたいっていう人たちが現れてそこで、えー、青空教室なんかが開かれていくことになるんですでその青空教室生徒たちはその星草の上に座りながら授業を受けたっていうことなんですですからね、まあ、星草通りっていう感じで名前がついていましたそのね、えー、星草の上におそらく座って授業を受けていた一人がはい今道の名前が見えておりますフーダンテそうその一人が新曲で有名なダンテなんですねダンテはこのパリに来てね進学を勉強していますさあ私たちのこの裏道どんどん進んでいきましょう古いね、えー、道道が続いていきますあ、こんなとこにねこんな店が出てきたコントワールでモナステルっていう風に書いてあるんですがここにね看板がまさにこういう風に<笑>修道士の看板が出ているんだけどもここはねえー、っと修道士がね手作りした商品が売っているところなんですよねこういう風にブオで借りてこれなんかあのなんだっけクリームですねで石鹸とかさあと飴だとかシードルだとかそういうものが売っていますでこの上にはねジャムとかビールとかそういうものが売っているんですがここに先ほど見たほらクレッシュねこんなちっちゃいクレッシュマリア様とかヨセフとか、ね、あと羊飼いとかそういうものもね売ったりしているんですよだからこんなねところでね、えー、修道士たち主導士の方々が作ったものをお土産に買って帰るなんていうのもまあいいかもしれないね。はい。ラグランジュ通りというところなんですが、このね建物こういうふうにあの防音道っていうのかな、ちょっとねせり出した窓があって非常に住み心地が良さそうです。天気がね、太陽が入ってきて、非常に気持ちいいでしょうね。そしてすぐ歩けば、ノートルダム大聖堂。最高じゃん。<笑>最高じゃないかって感じがしますけども。さあ、私たちはこの道を入っていこう。はい、こちらでございます。フデゾングレ。ゾングレっていうのは、イギリス人のことです。イギリス人がね、えー、かつてここに、えー、イギリス人学生たちが、えー、ここに、えー、よくいたっていうことから、まあ、言われているところなんですが面白い店が出てきましたねこの赤い、えー、店構えでそして眼鏡かなんかがねここにかけてありますここは昔有名なキャバレーだったところで19世紀のね小説の中でもよく出てくるような、えー、お店だったみたいですね今ではねギャラリーになっていましたさあこのままねずっとまっすぐと進んでいきましょうそうすると分かります手前に階段が出てきたでしょその階段の上にあるこのお店がねあのオービューカンプといってですねハイキングとかトレッキングとかあと巡礼とかねそういうのの、まあ、道具を売ってるところなんだけどもこの階段よく見てくださいこの階段よく見るとね手前の段数と奥のダンスって違ってて違るでしょほら向こうに行くと段差なくなってるじゃないつまりここね少しずつ丘になっているっていうことが
ぱ分かるわけですよ。はい、ということで、ね、私たちは、ねこのね、丘を少しずつ登っていきます。この丘がねサントジヌビエブの丘というところですよ。ポンジー。はい。このまままっすぐ行ってね丘を登っていくんですけども、ちょっと寄り道して地下鉄の駅の方に行きましょう。そうするとねモベールムチアリテっていう駅があります。そこにね。まあ、ちょっとした広場があって商店街のようになっているのでそこをね紹介したいと思いますここね信号ないんだけどねこういうふうにしてあのお姉さん方がね交通整理をしてくれるんですよよしありがたいですねはい今ねここの大きな通りここは、えー、ブルバーサンジェロマンサンジェロマン大通りですそしてここに出てくる地下鉄の駅、これが10番線が通っているモーベール・ムチアリテという駅ですね、このモーベール・ムチアリテの駅、ここね、残念ながらね、昨日とか明日、ここに大きなマルシェが出てるんですが、今日残念ながら出ていません。うんまあ、しょうがない、うん、でねここ行くとさもう皆さんにね伝わらないのが本当残念なんだけどすごいバターのね香ばしい甘い香りがしていくんですよでどっからしてくるかっていうとねこの目の前にさすごい行々しくポミュピって書いてあるでしょこれ一等賞って意味なんだけど2018年一等賞取りましたよっていうふうに書いてあるわけでここはねパリそしてイルドフランスっていう地域なんだけどもそこでバタークロワッサンの一等賞を取りましたっていう店なんですよここのねクロワッサンがすごい美味しいまあ一等賞取ってるぐらいだからね美味しくてパンも美味しいんですよねそしてね、まあ、このショーウィンドウがあるでしょここにあるのがこれがガレットドロワですよほらガレットが美味しそうでしょ、うん、あ値段がねまだついてないけどねこの大きさで昨日見た時には 35.5 ユーロだから4000とか4500円ぐらいなのかなって書いてありましたそうエピファニーっていう時はまさにねこのガレットロワを食べるっていう時期なんですよわあもうすんごい匂い<笑>でねこの隣はワンと書いてあるけどこれがワイン屋さんになっていてそしてその隣がねこれもね有名なチーズ屋さんなんですよローラン・デュボアというお店なんだけどもここはねえー、パリに何店舗かありますマレ地区にもあったな、うん、でこのローランド・ブワっていうところはあのねこのチーズ屋さんでアフィヌーフっていうんだけどもチーズってねやっぱ生きてるんですよですから食べ頃があるわけでその食べ頃を見計らって美味しく食べるっていうのが、まあ、チーズの難しいところでもあるんだけども,もう、ね、例えばいつ食べるんですかとかそういう最良の今食べて最高に美味しいチーズっていうのを提供しているのがこういうチーズの専門店なんですね、うん、ですからこういう、ね、チーズの専門店で買うチーズはもう全部美味しいすべて食べ頃のチーズを売ってくれてるからでこのローラン・ドゥボワっていう人は、えー、モフって言うんですけどメイユ・ウブリエ・ドゥフォンスといってまあ、職人たちのねオリンピックのようなものがあるんですよ、そのオリンピックでまさに一等賞を取っている、そういうね資格というか、権威のある人なんですよ、<笑>やっぱねそういう人がやっているチーズ屋さんなんで、まあ、美味しいよね、それは。はい、ということでね、私たち、えー、私たちの道に戻ってね、教会巡りに戻っていきましょう。で先ほどねガレットロワっていう話とかあとは三賢者の話とかエピファニーっていう話をしたんですが実はねこれ全部つながっているんですよイエス・キリストが生まれたのは、まあ、実はねよく分かっていないんだよね、えー、日にちが一応12月25ということに、まあ、なってますよねでそこでイエスが生まれた時っていうのをですね聖書の中で実は詳しくは書いていないんですよルカのね確か2章の中に書いてあってルカのね福音書の中に書いてあります
でそこはね、えー、マリアとヨセフは、まあ、まず生まれたイエスを貝オケの中に入れたって書いてある、まあ、貝オケの中に入れたっていうことは貝オケを食べるような、まあ、動物がいたようなところだろうっていうことで馬小屋とかねそういうところが設定されているわけなんですねはいそしてその生まれた時に天使が現れて羊飼いたちにお告げをしたわけだ今ね救世主が生まれたよっていうふうに、うん、そしてその後に星あのに救世主が生まれたのを示す星が出てその星を見て三賢者たちっていうのが、まあ、訪ねてくるわけなんだよねその三賢者たちが救世主に出会ってそして、えー、お土産を持ってくるんだけども、まあね、まさにその三賢者がイエスのもとを訪れたっていうのがまさにですね、えーエピファニーというお祭りでそしてそのお祭りの時に食べるのがこのガレットロワっていうものなんですねはいでは3つ目の教会に入ってきました、えー、大天使の教会というところですここもねちょっと空いてるから入ってみようかというかね、あの今ミサをやってもう中ぎゅうぎゅう詰めだったんでちょっと入れる感じじゃなかったですね。ということでねちょっと今回はここの外見だけにしておきましょう。はい、ここにね、えー、大天使たちがいます。大天使というとね、あのー、3人いるんだけども、まあ、2人と言っていいのかなまず一番左が大天使ミカエルですね。えー、鎧を着ています。悪魔を倒す戦士として表現されます。真ん中がこれがラファエロと書いてありますね。はい、えー、ラファエロは目をね癒したっていう,う話になっているので、えー、医療者の守護天使みたいに考えられています。そして一番右がガブリエルですね。マリア様に、えー、お告げをしたアノンシア書に出てくるマリア様、あなたは神の子を見ごもってますよとお告げをしてきたのがこのガブリエルですございますよね。ですからガブリエルは手に持っているのはユリの花、この純潔の象徴のユリの花を持っています。このねモザイクが美しいモザイクですねが表現されて大天使を表現されていますが、これがね作られたのがここにローマ数字が書いてありますが、これが千千九百二十六年と書いてあります。はい。こんな教会になっていて、ここねルーマニア教会になっているんです。はい。で、ここねルーマニア教会になっているので、このね近くにはね、まあルーマニアに関するようなものが書いてあるんですが、ちなみにねここの道の名前がフジャンドゥボーベという通りなんですけどね。ここにほらこんなプレートがあるでしょ。これなんて書いてあるかというとコンスタンティンブランクージって書いてありますよ。ブランクージというとね見えますかねここにちょっとズームしてみるかはい、えー、このブランクージっていうのはルーマニアの彫刻家で、えー、100年前パリで、えー、新しい芸術近代芸術の道を切り開いたというふうに書いてありますこれが、えー、50年彼の50年記念、えー、50周年記念の記念としてここにプレートを入れたというふうに書いてありますね。ブランクージュといえばねあのロダンの弟子でフランスで活躍した建築家あ彫刻家ですよね非常にモダンな建築じゃなくて彫刻だ彫刻を作った人でそうルーマニア人だったんですねですからこのねルーマニア教会の近くに彼の、えー、記念碑がね立っておりましたさあこんなところに階段がありますよこのね階段もね面白いんですよこんなところにねパネルがありますちょっと見てみようかほらこんなところにパネルがあってここでね「イシヌ・ベジタリゾン・シュミュー」って書いてあるんですね、えー、パリ市がねこの壁を緑にしようとしていますよっていうふうに言ってるわけどういうことかっていうとほらここにねあの植木鉢っていうのはあの木が植えたるでしょただこれ単なる木じゃなくてツタになっている
木なんですよねですからここにまた針金が渡してあってここにこのツタがね這うことによってこの階段が緑になりますよというそういうね緑化計画なんですいやー美しいですよねだからこういうところが緑になってなんかその心地いいじゃないですかそれに涼しいでしょうん夏とかになるとさだこういうふうにして少しずつ努力しながらパリの街っていうのは緑化計画美しいパリっていうのが作られていくんですよねはいそして今階段を上ったらこんな彫刻が出てきましたよ一体何なんだろうここにねちょっとまず正面に回ってみましょうか引き続きジャンドゥボーベ通りですけどもはいこんな彫刻でございます非常にモダンな彫刻ですね顔はなんか天を仰いでいるという感じがします体はなんか木の幹のようにゴツゴツしていてあなんかベルトじゃなくてコードかなんかを巻いていますそしてここに本をいっぱい抱えているんだけどもなんか書いてありますよエミネスクと書いてありますさあ鋭い方はもう分かったかもしれないはい、えー、この人はねルーマニアの非常に有名な詩人でルーマニアを代表する詩人と言ってもいいかもしれないこの人がミハイ・エミネスクという人です1850年から1889年だ39歳で亡くなってんだなちょっとねここにフランス語で記載がありますから読んでみましょうかこの人はルーマニアの最も偉大な、えー、ロマン主義の中の最後の詩人であると、うん、そして彼はフランス文化を伝えそしてその作品は世界中でなんと64の言語に翻訳されているっていうふうに書いてありましたでこれをね、えー、っと作るためにお金を出したのがエグリーズ・オフトドックス・フマンナっていって先ほどの教会ルーマニアの正教会がお金を出してこういうものを作ったんですねですからねこういう詩人だとかブランクージだとかそういうところにまあお金を出しながらルーマニア文化っていうのをまあ伝えているんですねそしてねここにまた記載がありましてここにね一番上スクルプトゥアっていってこの彫刻を作った人の名前がありますイオン・ブラッドという人なんですねこのイオン・ブラッドっていう人もねまたルーマニアの彫刻家で彼はね45歳までルーマニアのブカレスト首都でね活躍したんだけどもその後パリに来てこのパリでねだんだん評価されて最後は、えー、ソルボンヌ大学なんかでね彫刻を教えるまでにもなったそんな彼が、まあ、作っているのが先ほどの彫刻でございましたで彼はねやっぱりそのブランクージなんかもね非常に影響を受けたんだと思いますけども同居の人ですよねで彼は最終的にパリで亡くなってパリのモンパルナス墓地に埋葬されて、まあ、今では眠っているんだけどもその、まあ、彼がですね、えー、の近くにはブランクージのお墓があるということなんですねなんかルーマニアで先ほどの道は教会だとかブランクージだとか、えー、ブラッドっていうね最後の彫刻家だったり本当に一本つながっているなっていう感じの場所でございましたさあ今ね私たちが、えー、歩いているこの目の前すごい仰々しい建物が<笑>見えてきたでしょこれがですねフランスの最高学府であるコレージュ・ドゥ・フランスでございますこの前ねちょっと通っていこうかフランスではたくさんね学校があるんですがその学校の中でも最も権威のあるレベルの高い、えー、授業を行っているのがこのねコレージュ・ドゥ・フランスというところなんですもともとはフランスは一世が、まあ、作ったスコラ学の,のねもっと自由な学問をやるために作ったところと言われていますがそれまでずっとねこのように歴史が続いてコレージュ・ドゥ・フランスという、えー、大学がここにあります大学というか研究機関というのかなでこのねコレージュ・ドゥ・フランスの教授になるっていうのが学者の中での最高権威というかね、まあ、フランスでは、うん、最も権威のあるっていうか最もなんていうのかなその学業が認められたっていうような学校と私は理解しているんだけども実はねこのコレージュ・ドゥ・フランスの大学というのは市民大学なんですよ。誰もが彼らの講義を受ける権利があるわけ
、こういうところがね、フランスすごいなと、私は思いますよ。だからそのフランスの中でね、最も権威があって、最も優秀な学者が行う講義、これは国民全員、フランス語を話す全員に開かれているってことなんだよね。そして、このね、えー、今ではコロナでこの講義に参加することはできないんだけども、あのコレジット・フランスのサイトがあります、そのサイトでね、全部無料で彼らの講義、見れますよ、<笑>すごいでしょ。ですからね、まあ、あの概要欄に貼っておきますんでコレジュフランスのサイトもしね興味があるという方はいろんなね自分の哲学とか歴史学とか本当いろんなものがありますからフランス語を勉強するのにもいいと思いますよフランスの大学のね最高権威の、えー、最もトップの人たちの講義っていうのを、まあ、自由にね無料で聞くことができますはい、えー、今ね、えー、フ・ドゥ・ラノというところに来ましたそしたらねこんな建物があってル・クープシュと書いてありますけどもここにまた記載があるかちょっと見てみようかはいル・クープシュ・メゾン・フォンデ・オン・ミルヌ・ソン・ソン・ソンデ1962年にこのクープシュという家は建てられましたというふうに書いてありますがここの道もまたすごい古いところですよもともとはサント・ジュヌビエブの丘に行くために作られた、まあ、丘にあった道なんですけれどもまあ、ここもねローマ時代からあったでしょう、今ある家々はちょうどね16世紀に作られたものじゃないかな、確か、ここはレストランになっていて、なんとこのレストランをね工事しているときに地下からローマ時代の浴場の遺跡が出てきたなんていうふうに<笑>言われているんです、すごいよね、なんかもう歴史を感じるところですよ、はいこんなね道を行きながら、えー、サント・ジュヌビエブの丘に向かっていきます、パンテオンに。パンンティオンがある方ですね、はい、なんかこの辺の道いい感じだよね中世のパリっていう感じを十分に感じることができます<音楽>さあそしたらねこの道の角になんかかわいいカフェが出てきましたねこの辺はねもう大学通りでございますので学生とかねあるいは講師とか先生とかそんな人たちがよく歩ってるところではありますさあこの可愛らしいカフェを横目に見ましてもう一つ教会を皆さん一緒に訪ねることにしましょうさあ道の名前ここにあるぞフ・ドゥ・キャオムカルム通りというところに行きます後でねこの道また私たち登ってくることになりますがここにもね教会があるんですよここはいつでも閉まってんだよなさすがに今日は開いてないだろうなやっぱうんここがちょっと閉まってます残念はいこれね教会見えてきましたちょっと近く寄ってみようかこのねモニュモンイストリック歴史的建造物のマークがありましたここの教会はサン・テフレムといって18世紀に作られたと書いてありますね、はい、こんな教会ですここはね面白いんですよエグリーズ・サン・テフレム・ル・シェリックと書いてありますこのねシリア系のカトリック教会になっているんですですからほら私たちすごいねあの近くに教会がたくさんあるじゃないですかちょっともう5分もね歩かないうちにすぐ教会がまた出てくるっていう感じなんだけどもみんなこの教会ってよーく見てみると宗派が違う,違うんですよね一番初めのサンセブランというところはフランス人のカトリックですよねそしてその次に見たあのサ,ンあサンジュリアン・ル・ポーブルっていうところはあそこねギリシャ正教の教会なんですよねそしてその次に見たあの大天使のところあそこはルーマニア系だったでしょそして今のところはシリア系ですからね教会って言ってもたくさんあってあの一緒くたにできない非常に複雑な構成になっているってことがこういうふうに分かりますよね私もねちょっとこの辺の知識あんまなくてあのこういう街歩きをしてなんでこんなに教会いっぱいあるのかなと思ってで訪ねていったらあなるほどちょっとずつ宗派が違うわけねってことに今気づいていったわけなんだけども、はい、正面に入っているのはこれがパンチョンですねかっこいいねそしてこのねこの
右に見えている建物、これもレンガ造りの建物で、重厚感があるでしょ、そしてその奥にはパンテオンが見えているというね、えー、かっこいい道の一つなんだけども、ここのね、右のレンガ造りの建物というのが、これがサンバ、サントバルブという建物で、もともとコレージュ・サントバルブという。えー、コレージ、まあ、学校ですね、学生寮兼学校がありました、まさに今ね、ラテン地区、カルチェラタンの方に行っているので、もともと学校があったところです、このね、えー、サントバルブコレージュというところは、かなり最近まで、えー、コレージュとして機能していたところで、1999年までコレージュとして機能していました。ですからねここんなところは、ね、非常に有名人がまあ育っているというか勉強していたんですよ。さああそこにねコレージュサンバルブって書いてあります。わかりますか？見てみようか。はいコレージュサントバルブフォンデオンキャトスソンスワソンと1460年に建てられたって書いてある。15世紀ですよ。うん、そしてねどんな人が学んだかというとイグナチスでロイオラって知ってます？あとフランシスコザビエル。<笑>この2人ってほらイエズス会を作ってそしてフランシスコ・ザビエルは日本まで、ね、来てますけどまさにフランシスコ・ザビエルが学んだ学校ですよここで学んだことが私たちのね日本に伝わったってことなんですよねでさらにねここはね、えー、ずっとコレージュになってましたからあのエッフェル塔を作ったギュスターブ・エッフェルなんかもあの学校で学んだっていうふうに言われているんですねはいそれではねこのパンテオンの方に向かっていこういやーすごいね、この辺は。鐘が鳴っている、12時です。今ね、私の、私たちの目の前に見えているこの大きな建物も、これも図書館です。サントジュヌビエブの図書館ですね。この前には、まあ、試験前の学生たちとかね、いつもいますけど、なんかサイレンなってんな、大丈夫かな。あ、道の名前ね。道の名前失礼いたしました。今私たちがいるのはここフバレットっていうところですね。はい、そしてこのパンテオンの目の前まで来ました。そうするとパンテオンの今ね。中央に入っているところ、これがパリ僕の視聴者で、そしてこちらにあるのが、えー、パンテオンソルボンヌパリ第1大学。そしてこちらが。えー、サントジュニビエブの図書館でしたね。はい、ということで私たちの最後の教会です。どこかっていうともう私のね、えー、裏道散歩の視聴者であればおなじみかもしれませんが最後はここに行きましょう。サンチチエンドゥ門教会でございます。十二時なのでね鐘が鳴っております。正面に見えている教会がサンテチエン・ドゥ・モン教会そして右手にまた塔がありますけどもこの、ね、塔がアンリ四世高校といって超新学校ですね<笑>あのフランス中の、ね、秀才たちが集まるような学校ですここから、ね、超エリート学校エコール・ノルマル・スペリューとかエコール・ポリテクニックのような、ね、そういうところに皆さんが入っていくことになるようなあいるじゃんほらあそこに。あの秀才の子たちがほらこの子たちこれからフランスを背負っていく若者たちですって感じ<笑>頑張れ<笑>って感じですけどねはい、えー、私たちはねこのサンテチエンヌ門教会の中に入っていきましょうここでね、えー、今回私たちが見る最後のクレッシュを見ることになりますいいですね。ろうそくが立っていて
イエス様が会話を受けに寝ていらっしゃいますね奥にはロバと牛がいてそしてマリア様贈り物をしている三賢者の人にもいますでこっち側にはまたね贈り物をしようとこれからしている三賢者たちと後ろにはそれを祈っている人々も見えているといやーすごいね素朴だけども美しいフレッシュでしたねさあせっかくですからちょっとねこの教会の正面も見ておきましょうかはいこちらですねこちらも今祭壇が見えておりますが非常に美しいですよねあ屋根はこのようにリブ構造になっていてコシック様式だということが分かりますそしてこの天井星のようになってますよねこれは屋根の重さを支えるだけではなくて装飾的になっているこれもねゴシックの呼気に出てくる様式ですで一番あの真ん中クレッというんですけど、あのー、それが垂れてますよねクレポンドンっていうんですがこういうふうにね装飾的な屋根を支えるだけじゃなくてね装飾的でそれがもう屋根から垂れ下がってるようになるっていうようないわゆるゴシックのまあ、最後のね様式ですはいステンドグラスも美しいですねそしてこちらにはパイプオルガンでございましたさあそういうことでね私たちのサガンカルチェラタンの教会巡りまさにねこの教会の中にあるフレッシュを見て回るというものでございましたさあ、ネシネシネシはい、やっぱね、こっから出たらこれを映さないといけないでしょうっていう<笑>パンテアオンという感じですけどもさあ、もうね、ここでもちろん終わってもいいんですがせっかくですからえー、もうちょっとね、えー、この私たちの散歩を続けましょうか。はい、ということでこの1月6日っていうのは6日っていうのはエピファニーっていうね、えー、時だったんですよね。この三賢者たちがイエス様を訪ねてくる日がまさにこの1月6日でそれに合わせてガレットロワを食べるんですね。ですから今回は私たちもねこの1月6日の撮影なので、えー、教会をねいろいろと回ってイエス様をに会いに行ったと<笑>まさに私たちが三賢者であった三賢者の一人であったということなんですね。はい、ここのの、ね、道が、あのー、前回のね、えー、っと私のなんだっけカルチェラタン裏道散歩のところでも紹介したところなんですけどもこの階段、えー、ミッドナイト・インパリーウッディアレンの映画ですけども主人公が真夜中ね道に迷ってしまってそしてここにね、えー、座りながら行くとなんか真夜中になったらあの教会の鐘が鳴ってね中世のクラシックがここに泊まって「お前乗れ!」とかっつってそしてそれに乗ったら1900年だから20世紀初頭にタイムスリップするっていうねそういう映画で。ございましたがまさにねこの道が表現されていましたでこの道まさにねそのタイムワープするための車が、えー、登ってきた道っていうのをちょっと下っていきましょうそうするとねこんなジャズの名盤とか売ってんじゃないかなレコード屋さんとかねそしてこの反対側にもほらこんなねラダムブロンシュって書いてあるんだけどもここもミュージックえっと稼働って書いてありますけどもここもあの古い音楽のねレコードとか売ってるようなところですよ。はい。ここの道を降りていきましょう。ここの道の名前がね出てきますよ。この道の名前ははいフドゥラモンターニサンジュヌビエーブ、えー、サントジュヌビエーブの丘通りという名前ですね。そしてねここね下るとき。皆さんにぜひやってほしいのが振り向いてほしいんですよ。振り向くと素晴らしい光景が広がってますよ。いいですか？振り向く。はい、こんな感じ。サンチェスの教会がこんな感じで見えるんです
いいでしょう<笑>何かね中世に迷い込んだっていう感じがしてきますそしてね私たちが混んでいくのはここデカルト通りというところなんだけども、はい、ここにいるのがルネ・デカルト<笑>方法女説とかね小説を書いた人ですけども小説か小説、うん、我思うゆえに我ありというね言ったのが、まあ、このデカルトでございましたそして今正面に見えてきた門がエコール・ポリテクニックと書いてありますエコールポリテクニックといったらこれナポレオン一世ナポレオン・ボナパルトが作ったフランスでの理系の最高学府ですね最も頭のいい優秀な学生たちが行くエンジニアを作るための学校ですそんなねエンジニアのための学校だからこの門にもねすごいすごいですよちょっとズームしてみようかほら地球儀とかコンパスとか科学のねその望遠鏡だとか科学の実験道具だとかあとは機械のあれだなこれ水蒸気とかの機械かなあとは車輪だとかなんかそういう技術の塊というねそういう装飾になっています今,だ今ではここはあのイコールポリテクニックは現在はここにはなくてですね別のパリ郊外に移転してしまったんですけどもここはねあの門は門だけが残っておりましてそして、えー、そのね現在はこの建物は高等,高等教育省とかなんかそんなものになってたと思いますごめんなさい適当で、はい、ここには噴水ありましたサントジュニエウの噴水といってライオンちゃんの、ね、口から水が出ている時もありますもっと、ね、大きい噴水があった時代もあったんですけどもこの、ね、エコルポリテクニックができたタイミングでその噴水は、ねえー、縮小されてしまったということですそしてこのまま、ねえー、丘をずっと下っていくとまたセーヌ川に行くとそして、ね、今回、まあ、これを、ね、終えるにあたってこんなところも紹介していきましょう残念ながら、ね、閉まっているんだけどもこのレ・ピポというところここは、ね、もう学生たちでにぎわうようなすごい美味しいビストロでここめちゃくちゃ安いです。うん、私もね食べたことあるんだけども美味しくてうまい、うんえー、そんな感じエコールポリテクニック通りそしてねここを少し行くと今でもね並んでるあまあそこは正面はケバブ屋さんなんだけどさ紹介したいのはねここですあこっちじゃなかったこっちこっちここここトラントランツアイといってねこれはですねあの友人にここめちゃくちゃ美味しいよっ,つって教えてもらった店で今日休みなのかな昨日僕ここで食べました下見にしたとね、はい、でこんなね、えーまあ、担々麺とかねそういうものを売っているんですけど僕あいや,やってんのかな僕がね昨日食べたのはこれ、えー、っとあこれじゃないやこれあの汁なし担々麺っていうやつでちょっとね油そばっぽいやつで、あのー、辛さをね0から6まで選べましたで3がね普通だよって言われたんで3を選んで食べたのこれ結構うまかったですね、えー、フランス人たちもここにあの僕が買った時には並んでいてここおいしいのって言ったらここも超おすすめと言ってましたね,、まあ、ね非常においしいところなので<笑>あのーまあ、あの日本のラーメンという感じではないんだけども,けど麺もねシコシコしてて非常に美味しいところでしたのでこんなところね散策する時の腹ごしらえにこんなところで食べてみるのもいいかもしれません。ということでね今回この辺にしておきましょう。ありがとうございました、はい、ということでね今回はパリ・サガンのカルジェラタンの教会を皆様と一緒に巡りました。1月6日の、ね、エピファニー高原祭という日に皆様と一緒に教会にいらっしゃるイエス様礼拝できたことを非常に嬉しく思いますさあこの、ね、動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいコメント非常に嬉しいですそれではねまた次の動画でお会いしましょうさよなら